గజేంద్ర మోక్షంలో మొసలి పట్టుకున్నట్టు పట్టుకున్నాడు డీసెంట్గా దొంగతనం చేసుకుందాం వస్తే ఈ న్యూస్ అండ్ సెంటర్ బాబు అయ్యో దానికి చెప్పు ఇలా అయితే కుదరదు విడాకులు ఇచ్చేస్తానని ఏంటి సార్ మీలో మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు మా ఇద్దరికి మాటలు లేవు మాట్లేదు సార్ బీరువా ఎక్కడుందో చెప్పండి సరిపోద్ది ఏం చేస్తావు దొంగోడు ఏం చేస్తాడు సార్ దొంగతనం చేసి వెళ్ళిపోతాడు సార్ మీకు దండం పెడతాను సార్ ఎక్కడుందో చెప్పండి సార్ 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 ఎవరు నువ్వు మీ కల్లోకి వచ్చిన దేవదోతుంది దేవదోతవా ఎంత నీచంగా ఉన్నావు ఏంటి నీచ మానవుల కల్లోకి వచ్చినప్పుడు నీచంగా ఉండక అందంగా ఎలా ఉంటావు రా జపడా అంటే ఇది కళ కళే ఇంకా నాకు మెలుకు రాలేదా రాలేదు పడుకోండి ఏది కళ పడుకోండి చెప్తా లేదు ఆ అగ్రక పెట్టండి పెడుతున్నాను ఇలాగే అటెంప్ట్ చేస్తారు ఏదో పని చేయటానికి వచ్చినాడు ఇంకేదో చేసి వెళ్ళిపోతాడు నో నేను చాలా సిన్సియర్ దొంగని సిన్సియర్గా పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతాను కంట్రోల్ 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 ఇక్కడ ఉండే బీరు ఆటోగ్రాఫ్ కావాలా పడిపోయిన లేవ తీయటం మర్చిపోయి దొంగ దొంగ నడుస్తారంటే దొంగవా కాదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దొంగని నిఖాసైన దొంగని నన్ను తీసుకెళ్లి సోఫాలో కూర్చోబడి డీటెయిల్స్ పోలీసులకు ఫోన్ చేయకుండా ఈ గొడవ ఏంటి పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ నెంబర్ ఏది ఇది ఏరియా కిందకి వస్తుంది రెడ్ లైట్ ఏరియా కిందకి వస్తుంది ఇది రెడ్ లైట్ ఏరియా ఏంటి ఇది బంజారా హిల్స్ ఏరియా కింద వస్తుంది దీని ఎస్ఐ నర్సింగ్ యాదవ్ ఫోన్ నంబర్ ఫైవ్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరగలేదమ్మా దొంగ 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 ఎగరేసుకుంటూ వచ్చారు తీరా దొంగ దొరికిన తర్వాత ఏం చేయాలి తెలియక చేస్తున్నారు ఎవరైతే ఎవరేంటి దొంగ దొంగడైతే పోలీసులు ఫోన్ చేయకుండా సార్ 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 మీకు దండ పెడతాను సార్ ఆవిడ దొంగ అన్నంత మాత్రాన్ని మీరు పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేస్తారండి నేను దొంగ బిహేవ్ చేస్తే చేయాలి సార్ దొంగల బిహేవ్ చేయడం అంటే ఎలా ఉంటుంది మంచి ప్రశ్న గారు గురువు గారు చాలా సిన్సియర్ ప్రశ్న వేశారు ఇప్పుడు దొంగడు ఎలా చేస్తాడంటే అండి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా అలాగా అలా నెమ్మదిగా వెనక్కి వెళ్తాడండి వెళ్ళి ఇది 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 పట్టుకుంటాడు పర్లేదు ఏం పర్లేదు అది ఎవరు నువ్వు ఏంటో అలా చూస్తున్నావు అంటే కొడతాడండి తర్వాత దొరికిస్తాడు ఇలా వచ్చి ఈ అమ్మాయి పట్టుకుంటే బాగుంటుంది అలా తడం తీస్తాడన్నమాట తీసాక అది పూర్తిగా తీసాడు తర్వాత మీరు ఎవరు చూడటం లేదు కదా అని అటు ఇటు చూసి ఒక్క దూకు దూకి పరిగెడతాడు ఏంటి కరాడేంటి ఇంకేంటి వచ్చేది వీధి చివరి ఆటో ఎక్కేసి ఎప్పుడో దొబ్బేసి ఉంటాడు అవునా దొంగల బిహేవియర్ ఇలాగే ఉంటుంది మరి రెడీ చేస్తా నువ్వు కిందకి వెళ్ళి మిగతా ఏర్పాటు చూడమ్మా సరే ఏమయ్యా రాము మా ఆవిడ ఎక్కడ సోఫా కింద మాత్రం లేదు ఎక్కడుందో తెలీదు అంటే ఇంకా గదిలో ముస్తాబ్ అవుతుంది అనమాట ఈవిడ గారేమన్నా అనుష్క అమిషా పట్టేలా ఎవరితో చెప్తున్నారు నాలో నేనే కొడుక్కుంటున్నాను మాకు మాటలు లేవు కదా ఓహో అయినా పెళ్లి కొడుకు వచ్చేది ఈవిడి గారిని చూడటానికి కాదు కాసేపు చూడనివ్వండి పాత సినిమాలో జ్యోతి లక్ష్మి ఉందనుకుంటాడు ప్రేమ నువ్వే చీర లో ఓపెన్ చేయని రంబాటిలో ఉన్నా రాత్రి కొట్టిన దిగలేదా ఎక్కలేదు రోజు కొడితే ఎక్కుద్దు కానీ అవతల పెళ్లి కొడుకు వచ్చి టైం అయింది ఎవరు బాబు నువ్వు మున్సిపాలిటీలో చెత్త ఎరుగునోడు అయి ఉంటాడు పండగ మామూలుగా వచ్చి ఉంటాడు ఇప్పుడు పండగ ఏంటి ఉగాది వెళ్ళి నాలుగు రోజులు అయిపోతేనేమైంది తప్పిపోయిన గీత కోసం వచ్చిన పాలాడివా ఇక్కడ గీతలు ఏమి లేవు కానీ పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయి నువ్వు పెళ్లి కొడుకు ఫ్రమ్ అమెరికా పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి చూపులు గీగట పెట్టి చూటు పూర్తి వేసుకుని పెళ్లి చూపులు రావడం ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ పనివాడి గడ్డపులో రావడం వెరైటీ రొటీనికి భిన్నంగా వెరైటీగా ఉండడం నాకు ఇష్టం అడుక్కునేవాడి గడ్డపులో రావాల్సింది ఇంకా బాగుండి లాస్ట్ టైం పెళ్లి చూపులకు అడుక్కునేవాడి గడ్డపులో వాళ్ళ ఇంటి ముందుకు వెళ్ళి అమ్మా అన్నారు చేతులు కాళ్ళలో 
ఎల్రా బిచ్గా అన్నది సర్లేండి పొట్లం ఎలా కడితే ఏముంది లోపల లడ్డు సైజ్ బాగుండాలి అప్పుడే కస్టమర్లు సాటిస్ఫై అయ్యేది రండి రండి రావా అమ్మాయి మొస్తాబ్ అయిందా తొందరగా తీసుకురండి పెళ్లి చూపులు అనగానే పట్టు చెర్లు మల్లె పూలు గాజులు పెట్టుకున్నాడు రొటీన్ అమ్మాయి ఎలా ఉంటారో తీసుకురండి ఏమి లేకుండా వితౌట్ మేకప్ అంటే సింపుల్ జిట్టు సింపుల్ గా పెళ్లి అయిన తర్వాత కొంపలో ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారు కదా రండి రండి కూర్చోండి అయ్యో కింద కూర్చున్నారేటి వెరైటీ ఇంకా నయ్య అత్తగారు వాళ్ళు కూర్చుంటా లేదు పోయి సార్ పెళ్లి చూపులో కూడా అత్తగారు వాళ్ళు కూర్చుందాం అనుకున్నా అత్తగారు ప్రాబ్లం పెట్టలేదు మామగారు ప్రాబ్లం పెట్టలేదు ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు పెళ్లి కూతురికి సారీ కొట్టొద్దు చెప్పాను బాబు శారీలో పెద్దాపురం ఊర్లో ఉన్నది మా ఆవిడ సంబంధం కుదిరితే నీకు అత్తగారు పక్కన నైటీలో ఉన్నది నా కూతురు పెళ్లి కూతురు మంచి మసాలా దోషలా ఉంది ఫ్లోర్ లో కూర్చోబెట్టండి పేరు సుబ్బలక్ష్మి అండి సుబ్బులు అని పిలుచుకోండి సుబ్బులు అంటాం రొటీన్ నేను వెరైటీగా డబ్బులు అని పిలుస్తాను వెళ్ళేగా డబ్బులు అన్నా పర్లేదు మరీ వెరైటీగా పబ్బులు అన్నా పర్లేదు థ్యాంక్ యూ బాబు అమ్మాయితో నువ్వు సెపరేట్ గా ఏదైనా మాట్లాడాలంటే పిల్లతో మాట్లాడటం రొటీన్ పిల్ల తల్లితో మాట్లాడటం వెరైటీ చేసేది ఏముంది వెళ్ళండి నువ్వు చెప్తావంటే నీ పిల్లలాగా మీరు చెప్పాలన్నా నన్నే చెప్పమంటే వెరైటీ ఉన్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితి ఏ మూడికి రాకూడదు తలుపు గడిగేట్టాడా దగ్గరికి వేసాడా దగ్గరికి వేయడం రొటీన్ గడియడం వెరైటీ వయసులో పులిహార్ లాగా ఇది ఎక్కడ వెరైటీ అయ్యా ఒప్పుకున్నాక తప్పదండి గుండె గుండ్రా చేసుకోండి వచ్చేస్తారు వచ్చారు కంగ్రాచులేషన్స్ అంకుల్ యు ఆర్ సో లక్కీ ఫెలో దేనికి ఆ విషయం ఆయనకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఆ మధ్యలో సార్ నాకు తెలిసేదే మిస్ అయింది అది సరే కానీ పెళ్లి గురించి మాట్లాడితే ఒక పని అయిపోతుంది కదా పెళ్లి గురించి మాట్లాడుకోవడం రొటీన్ డైవర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి శుభవాన్ని పెళ్లి అనుకుంటుంటే డైవర్స్ అంటే ఆయన అక్కడికి వస్తున్నా ఇండియాలో వన్ ఇయర్ కి డైవర్స్ ఇస్తారు అదే అమెరికాలో వన్ అవర్ లోనే డైవర్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఇండియాలో పెళ్లి అమెరికాలో డైవర్స్ డైవర్స్ ఇవ్వడం తప్పదంటావు ఐ మీన్ పెళ్లి అయిన తర్వాత అమెరికాలో మేము ఇద్దరం నేను రొటీన్ భిన్నంగా ఉండి మీ అమ్మాయి రొటీన్ గా ఉండి ఆ తర్వాత డైవర్స్ తీసుకునే బదులు ముందు డైవర్స్ తీసుకొని ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడం బెటర్ కదా ఒరే అసలు పెళ్లి అంటే ఎవరుకుంటున్నారా ఫైనల్ గా డైవర్స్ ఏ కదా రై పెళ్లి అంటే మూడు మూడుల బంధంతో ఏడడుగులు నడిచి కష్ట సుఖాల్లో ఒకరికొకరు తోడుంటూ కళాకాలం జీవించడం ఎరా ఎదవా అటువంటిది నీకు రొటీన్ ఎలా అనిపిస్తుందిరా ఏంటి రా అటు కొడితే ఇటు పడిపోయా రే నేను కొడితే నీకు రొటీన్ గా ఉంటది కదా వెరైటీ ట్రై చేద్దామా పెళ్లి కూతురు కొడద్ది వెరైటీ అయిపోద్ది సుబ్లు మా తాత కొండ విట్ట సింహం మా నాన్న కొదమ సింహం ఆ సింహాలకి సింహం ఈ నరసింహం ఏం సార్ మీ వంశులు అన్ని జంతువులేనా మనుషులు ఉండరా అండి కౌంటర్ ఎక్కు ఎన్ కౌంటర్ అయిపోతాం నమస్కారం సార్ మొన్న సైకిల్ పోతే సైకిల్ ఇచ్చారు కదా సార్ ఈసారి ఏం పోయింది నా పెళ్ళం పోయింది సార్ ఇంకో పెళ్ళం తీసుకొచ్చి ఇవ్వమంటావా సార్ మీరు చూస్తానంటే నేను ఎంజస్ట్ అయిపోతాను సార్ 
ఎంత మంచోలో ఏయ్ పోలీసులు అంటే కామెడీగా కనబడుతున్నారా ఇంకోసారి అది పోయింది ఇది పోయింది వచ్చాం అనుకో శాల్తీ ఉండదు వచ్చేస్తాడు కానీ ఒక్క విషయం చెప్తాను సార్ దొరికిన డబ్బు నేను చచ్చినా ముట్టుకోను సార్ ఒళ్ళు వచ్చి కష్టపడకుండా మీరు జీతం తీసుకుంటారేమో కానీ కష్టపడి పని చేయకుండా నేను డబ్బులు తీసుకోను సార్ దొంగ దోచుకు వెళ్ళాడు దొంగ దోచుకు వెళ్ళాడని మా మీద పడి ఏడుస్తారు కానీ మా కష్టం మీకు ఎవరికి తెలుస్తారు మేము ఎంత కష్టపడుతున్నాము మీకు ఎవరైనా తెలుసండి ప్రాణాలు పడంగా పెట్టి పవర్ కట్ చేయాలి సార్ ఒలింపిక్ ప్లేయర్ లాగా గోడకు పారిపోవాలి సార్ లో ఏ వస్తువు ఎక్కడుందో జాగ్రత్తగా కనిపెట్టాలి సార్ ఈ లోపు మీరు పట్టుకోవడానికి వస్తే ప్రాణాలు అరచిత పెట్టుకుని పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి సార్ మీరు చచ్చిపోతే ఎక్స్గ్రేషన్ ఇస్తారు సార్ మేము చచ్చిపోతే కనీసం వన్ రూపీ వన్ రూపీ కూడా ఇవ్వరు సార్ మా బాధలు ఎవరికి చెప్పుకోమంటారు సార్ ఏంటి సార్ నీ జేబులు ఎంత ఉంది ఐదు వందలు ఉన్నాయి సార్ ఈ జేబులో కూడా ఉన్నాయి సార్ గదిలోకెళ్ళాడు తెలుసు తలుపేశాడు తెలుసు కడిగి పెట్టాడు తెలుసు పది నిమిషాల తర్వాత బయటకు వచ్చాడు తెలుసు నువ్వు చాలా లక్కీ ఫెలా అనుకున్నాడు పది నిమిషాలు ఉన్నాడంటే అదే జరిగింటది ఊహిని చెప్పమంటారా నీ నీచ పోహలు నాకు అక్కర్లేదు నిజం కనుక్కొని చెప్పాలి మీరే మాట్లాడచ్చు కదా మా ఇద్దరికి మాటలు లేవు మోక సౌజన్ చేసుకోండి దాని సైకిల్ నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే నా గుడ్డ ఆగిపోతుంది రైట్ గా అర్థం చేసుకుంటే అదే జరుగుతుందండి పాపం నువ్వే ఏదో రకంగా కనుక్కోవాలయ్యా సరే మీ ఆవిడ దగ్గర ఆ మ్యాటర్ కదపాలంటే ముందు మనకు మందు పడాలి క్వార్టరే కదా ఆవిడ కొడితే దిగిపోద్ది ఆఫ్ అయితే సేఫ్ సుబ్బారావు గారు ఎవరైనా వస్త్రదానం చేస్తారు అన్నదానం చేస్తారు గర్భదానం చేస్తారు బీరేడు బాబు ఎంత మంది దాన చేసారు ఏమయ్యా ఆఫ్ కొట్టేసావు అసలు మ్యాటర్ గ్రామ్ ఏంటి మ్యాటర్ ఏంటి ఆ పొట్టోడు మా ఆవిడ గదిలోకి వెళ్ళిన మ్యాటర్ కదా అది కనుక్కుని రావడానికే కదా నీకు మందు తాగిస్తున్నాడు ఆడ మిమ్మల్ని లక్కీ వేలు అన్నాడు కానీ నేను ఆడే లక్కీ వేలు అనుకుంటున్నాను ఆడి సర్టిఫికెట్ కాదు నాకు కావలసింది మా ఆవిడ కాండక్ట్ సర్టిఫికెట్ నువ్వు ముందేళ్ళు కనుక్కురావయ్యా ఏమండి ఇప్పుడు వెళ్ళా అనుకోండి లోపల కొంచెం లేట్ అయ్యి వస్తే మీరు ఏమనుకుంటారు నేను సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాల్సి మళ్ళీ మీరు అనుమానంతో బాధపడాల్సి కాబట్టి ఎటకారం కాదు గాని ఇక నుంచి నీకు నిద్ర పట్టదేమో నాకేమ్మాయి రాబు మరి ప్రేమించిన అబ్బాయి కనిపించకుండా వెళ్ళిపోతే ఈ ఆడపిల్ల కన్నా నిద్ర పట్టదు కదా అంటే నేను నిన్ను ప్రేమించానంటావా అది నన్ను అడగద్దు నీ బయట కింద నా హృదయాలు దొంగ సచ్చినాడు చెప్పు తెగొద్ది చెప్పు తెగితే మళ్ళీ కుట్టించుకోవచ్చు హృదయం బద్దలైతే అతికించలేం ప్రేమ అటు కాదు ఇటు వెళ్ళాలేమో మళ్ళీ ఊరు వెళ్ళిపోతావా ఏమన్నాడు నువ్వు నాతో మా ఊరు వచ్చేస్తావా చీడి పాకలంటే జోకులు ఆపి ఆ పొట్టి పెళ్లి కొడుకు నేను లక్కీ ఫెలో నన్ను ఎందుకన్నాడు అడగవయ్యా బాబు ఎందుకన్నాడు ఆ లక్కీ ఫెలోగా ఉండిపోండి 
అలా కాదు కానీ అది రావు కాలం ఈ అమ్మగాడం అలాంటి ఏం లేవు కదా ఎందుకంటే ఇందాక దెబ్బ తిన్నాను అమృత ఘడియలు అక్కయ్య గారు మన్నెట్టు ఉంది చెల్లెమ్మ గారు మీరేం అనుకోకపోతే మీ భర్త మానసిక క్షోభ గురై బైరాగుల్లో కలిసిపోదామని కాశీ వెళ్ళిపోవడానికి టికెట్ కూడా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు మొన్న మీ గదిలో దూరాడే ఆ పొట్టోడు వాడు ఏం చూశాడు ఏం చెప్పాడు ఏం చేశాడు కొంచెం చెప్తే ఏముంది మా అమ్మాయి చదువు సంజల గురించి అడిగాడు మా ఆయన గురించి అడిగాడు ఆయన చాలా మంచివారు నాకు దేవుడితో సమానం అని చెప్పాను మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటేనే పోట్లాడుకుంటాం విడిగా ఉంటే ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళు పడి చేస్తాం అని చెప్పాను మీరు చాలా గొప్పవారండి అని చెప్పి నా కాళ్ళకి నమస్కారం చేసి వెళ్ళాడు అక్కడ చూసింది చేసింది జరిగింది అదే సుబ్బారావు గారు విన్నారు కదా మీ అనుమానం తీరిపోయింది తీరింది అయ్యా ఫుల్ హ్యాపీ అయ్యా ఇప్పుడు ఇంకే అనుమానం లేదు నాకు ఎందుకు అనుమానంగానే ఉంది పెట్టాడు మళ్ళీ ఫిట్టింగ్ ఇదేదో రిచ్ హౌస్ లో ఉంది అందినంత వరకు తొక్కి అంతే నిన్నే బావా ఏంట్ లేటు నేను లేటు కాదు బాబతి ట్రైన్ లేటు హెడ్ మీద జుట్టు పోయినా డైలాగ్ లో పెంచుకోవాలా అన్నట్టు అక్క ఎక్కడ ఉంది వర్కింగ్ ఉమెన్ హాస్టల్ లో ఉన్నాయా మరి పిల్లలు పిల్లలు బేబీ కేర్ సెంటర్ లో ఉన్నారు అత్తా మావా ఇంకెక్కడ ఉంటారు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో మరి నువ్వు ఎరగొట్లు ఉడుకుంటే ఎడుకున్నావా డైలాగ్ లో పెంచాలా పేలింది మామూలుగా పేలేదు రా బాబర్తి మానవ బాబు పేలేట్టు పేలింది మామూలు అంటే గుర్తొచ్చింది నా మామూలు నాకు ఇస్తే బారికేలు మందు కొట్టేస్తాను మీ ఫ్యామిలీలో మందు తాగే అలవాటు ఉందా మీకు తెలియదేంటి అమ్మేమో కళ్ళు తాగు నాన్న గుడుంబ నేను కాక్టైల్ చెప్పడం మర్చిపోయింది నీ చెల్లి కూడా తాగడం అలాంటింది మా చెల్లి ఏం తాగుతుంది అమ్మా పురుగుల మందు పురుగుల మందు డబ్బులు బాబా తొందరగి పెట్టుకునేంటి ఇక్కడ నేను కొట్టేద్దాం అనిస్తే వీడు నా దగ్గర కొట్టేశాడు అమ్మో దొరబాబు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఏంటా దండలు తీసుకుని అటు తిరుగుతున్నా అంటే పైకి తీసుకెళ్లాలి కదా ఓహో మీరేనా సార్ దండలు ఆర్డర్ ఇచ్చింది రెండు వేలు ఇవ్వండి సార్ వెళ్ళిపోతాను నేను డబ్బులు ఇవ్వండి రా ఇచ్చేయండి సార్ వెళ్ళిపోతాను నువ్వెవడరా బాబు అడుక్కునేవాడంటే అన్యాయంగా ఉన్నావు ఇలా అయితే వెళ్ళ నేనేదో కొట్టేద్దాం అంటే నా దగ్గర కొట్టేస్తున్నారు ఏంట్రా బాబు ఇందాక ఆడు ఇప్పుడు ఈడు ఇంకా రెడీ కాలేదా అవతల నిశ్చితార్థానికి టైం అవుతుంది అంటే నువ్వు రానన్నావని వాళ్ళని రమ్మన్నా రవి జరిగిందంతా ఓ పీడకలు అనుకుని మర్చిపోరా ఇంకా ఎంతకాలం వాళ్ళు చచ్చిన దాన్ని ఫోటోలు పెట్టుకుని మమ్మల్ని చంపుతావురా ఎందుకండి అంత కోపం వాటితో నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా సరే ఏదో ఒకటి ఏడు వీళ్ళు ఈ అమ్మాయి చచ్చిపోయింది అంటారేంటి బాతికే ఉంది కదా సార్ ఇంట్లో పనులని నేనే చూసుకోవాలి సార్ స్వీట్లు పళ్ళు వచ్చినా లేదో కూడా నేనే చూసుకోవాలి సార్ వస్తాను సార్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన స్వీట్లు పళ్ళ సంగతి అలా ఉంచు కొడితే ఊడిపోయే ముప్పై రెండు పళ్ళ సంగతి చెప్పు ఎవరాను ఎందుకు వచ్చావు లోపలికి సార్ నా పేరు దొరబాబు దొంగని సార్ నన్ను అందరూ ముద్దుగా ఫోర్ ట్వంటీ అని పిలుస్తారు సార్ కావలసిన వాళ్ళు కేడి అని పిలుస్తారు సార్ సార్ పెయ్యి దొంగతనం చేసి రికార్డ్ సృష్టించాలని నా ఆశ సార్ నిజంగా నువ్వు దొంగవా ఇలారా దొంగతనం చేసి నేను దొంగతనం చేయలేదు అని చెప్పుకునే దొంగ నాయకుడు ఈ రోజులో ఎస్ నేను దొంగని అని సగర్వంగా చెప్పుకునే నేను నిజాయితీకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ అవును ఇందాక అమ్మాయి బతుకుంది అన్నట్టున్నావు అవును సార్ నా కళతో నేనే చూశాను బతుకుంది సార్ నిజమా ఎప్పుడు చూసావు ఎక్కడ చూసావు ఇంకా సర్జెంట్ గా చెప్పబోయా బాబు ఉండండి సార్ అంత సడన్ గా అడిగితేలాగా మేము మీలాగా ఒక ఇంట్లో ఉండే మనుషులమా రోజుకు ఒక ఇల్లు నెలకు ముప్పై ఇళ్ళు సంవత్సరానికి మూడు వందల ఇళ్ళు సరే కాస్త హ్యాపీగా ఆలోచించి చెప్పరా బాబు నీకు ఏముంటుంది జస్ట్ వైండి మధురా నగర్ జ్యువెలరీ షాప్ నుంచి మధు అంట లైన్ లో ఉన్నారు చాలా బిజీగా ఉన్నానని చెప్పే సార్ ఆ ఇల్లు మధురా నగర్ లోనే ఉంది సార్ అమ్మా అమ్మా కాళ్ళు ఒకటి లాగేస్తున్నాయమ్మా ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి అంటే అమ్మా పై పట్టుకుని గోళ్ళు ఎక్కేవాడి కదమ్మా అప్పటి నుంచి లాగేస్తున్నాయమ్మా చేతులు కూడా అమ్మా ఈ మణికట్టు ఇక్కడ ఒకటే నొప్పి అమ్మా లాగేస్తున్నాయి 
అదెప్పటి నుంచి ఇది ఈ కిటికీ ఊసలు ఉంటాయి కదమ్మా ఈ బలవంతాలు లాగేసేటికి అప్పటి నుంచి నొప్పులు పుడుతుంటాయి నువ్వేనా గోడలకు సున్నాలు వేస్తుంటావా నేను గోడకు సున్నాలు వేసేవాడిని కాదమ్మా కన్నాలు వేసేవాడిని అంటే నువ్వు నేను దొంగనమ్మా నమస్కారం డాక్టర్ గారు మరి నా ఫీజు నీ ఫీజు నాకెందుకమ్మా ఇదిగో ఉంచుకోమ్మా అమ్మా ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ చేస్తారా ఇంజెక్షన్ చేస్తారా చేస్తానుగా ఉండు పిచ్చి మొహంది ఫీజు కావాలంట దాని డబ్బులు తీసి దానికే ఇచ్చా ఇంజెక్షన్ చేస్తావా నువ్వే చేసుకో అమ్మా చూడలేదు బతికిపోయాం ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయ్యి నువ్వు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆ దేవుడికి అభిషేకం చేయించాను సార్ ఆపరేషన్ కి టైం అయింది మీ ఆవిడికి డ్రెస్ చేంజ్ చేయాలి మీరు బయటికి వెళ్ళండి ఆవిడ అక్కడ తన కోడలు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఈవిడ ఆవిడ అంటున్నాడు ఇదేం అర్థం కావట్లేదే మనకెందుకు అనుకుంటే లాభలేదు అక్కడ చెప్పాలి 